会永远的在我们的身边。先回吧，我想跟妹妹再待会儿。现在这个情况，怎么能让你一个人？我们走吧。你可能。已经见到咱们的爸妈了。你告诉他们，杀害他们的人，我已经让他下地狱了。去吧，去告诉咱们的爸妈。放心，杀害你的人，姐姐会送他去见阎王。这就对了，你踏踏实实的就好。见到哥哥时，我会告诉他，我已经找到你了，还有戴子墨，带你的姐夫。去见见咱们的爸妈。你在这儿守着。谁样的结果出来了，是大同坊之仇。作为子墨的朋友，我会担心你。你挺像我哥的。你们挺像是一路人。等我找到我哥的时候，介绍你们认识认识。好啊。咱们散了吧。你的弟兄和我的弟兄，都在等咱们，不是？也是。行动会在三天内实施，我会直接与你联络，请做好防备措施。会的。告辞，保重。当然。刚才，秋阳跟我说，我跟他大哥很像。李小虎，嗯，你别说，还真像。虽然是兄妹，可林秋燕跟林一翔的性格却截然不同啊。是啊，表面上看起来，林秋燕整个人冷冰冰的，但却很少有人知道，那是经历了太多事情之后，林秋燕的一种本能的自我保护。
。唐元济的深州检出，我们无法掌握他的行动规律。深居检出，就是规律、啊。也是。你想想看，这林秋月。要怎么才能杀死唐元继子？想不出来。那我呢？我要怎么才能杀了唐元继子？一样想不出来。想不出来也得想。这三十六计，难道一计都想不出来吗？这不是难为我吗？人命关天啊！这连我都干不了的事儿，林秋月她执意要去做，那万一有什么差池啊？这我怎么跟他哥哥交代？明白了。明白什么？考虑的太多了，不纯粹，不就是干死唐元继子吗？我去，你让我把话说完。我保证杀了唐元继子，不会让你给我收尸的。你死了，谁来给我收尸？你死不了，用不上我。聊差了，那就言归正传，我去得了。你要杀不死吗？不可能，万一，这不还有你吗？那两条人命，值吗？不值。所以呢，还是我去吧。你命里注定就是来给我收尸的。我决定，明天实施摧毁假钞印刷基地的行动。那藤原纪子带来的新模板怎么办？我们如何行动？上峰只命令我们摧毁基地，我们执行任务就是了。那模板我们不管了？不管了。什么意思？管不了。只要模板还在，就会有新的印钞工厂，新美人计划还会继续。那我们就继续摧毁他们新的基地。崔岩，你这我就看不懂了，你到底什么意思？我同意崔岩的方案，我也同意。那好吧。巨人党の総大模範は、木材将軍が、南人の著名な考古学者林秋元、林秋元の父親から手に入れたものです。では木材閣下と山本閣下はこの図から何か情報を得たかしら？ありません。では南京基地はなぜ見つかったの？モッカーの情報ではまだわかりません。ではあなたは上海基地は安全だと思う。安全であると。どうして？やつらが上海基地を見つけていたら手を下しているでしょう。だがもし閣下が与えたこの機会が突然過ぎたら、どういうことです。まだ準備ができていないと。それが心配するところ。没打疼你吧？打都打了，疼不疼关你什么事儿、啊？我这不是来跟你道歉来了吗？要不你打我一顿得了。我怕累着。就这么不开面，小家子气了不是？你要有什么事找我帮忙就直说，不用兜这么大的弯子。
我这人是不是什么事儿都写在脸上了？你觉得我有功夫看你那张脸吗？我还真是想看你了。知道就好。能不能好好说话？问你自己啊。好。我知道你对我有怨气，但我这不是真心诚意的跟你道歉了。你能不跟个娘们似的啰里啰嗦的吗？得得得，你说什么我都接着，但咱们这么一直下去就没完没了了。我还是直接说正事吧。说啊。你有没有想过，秋燕为什么决定停止劫持假钞末版？长官的决定自然有长官的道理，你还真有闲心啊？他是要一个人去行动，一个人去劫持模板。对，他是想一个人先去杀了藤原纪子。同时在劫持模板。你看，我分析的还是有道理的。好像也没什么道理。明知不可为而为之，明秀燕怎么会犯此大忌？他这是性情使然。我了解他。先去跟他挑明，自然也就阻止了他。不是咱们，是你。什么意思？外来的和尚好念经，这你懂吧？得是你劝求也。那你呢？我去帮他把想办的事给办了。你要去杀藤原纪子，当然了，所以找你帮忙嘛。说说看，咱们里边只有你去过大黑洋，我需要你给我画出大黑洋行内部的草图来。你这个方案不可行，有什么不可行？总比让秋燕去冒险好吧？何必多此一举呢？我自己去不就完了吗？不行，得是你劝秋燕才行。那如果林秋燕不是这么考虑的呢？放心吧，我分析的准没错。我多了解他呀。那你考虑过风险吗？干咱们这行，什么时候没有风险？あなたと林ちゅうやんはフルなじみね。申し訳ありません。帝国軍人二人とも林ちゅうやんの手にかかって死んだ。何が言える？自分の愚かさのせいです。林ちゅうやんを褒めるつもりも、大日本帝国の格好をけなすつもりもないよ。もちろんです。林中山は非常に純粋なのよ。彼女が私たちに対峙するとき、少しの雑念もない。復讐あるの。ただそれだけを考えている。その点に関しては、自分も深く感じました。彼女は今何をしている？週に燃えています。考えればできるじゃない。すいません。今回は敵のうちの一人を射殺した。勘が正しければ、この人物と林中屋の関係は深いはず。
対策学科のご判断の通りだと思います今夜彼女をおびき出すなんと今夜臨終やんを大和陽光におびき入れるのよそれはつまり奴が今晩ダホヤンハに来るとそうよでは奴が入った後はいつ彼女を捕まえるので復讐のために来るのよ私がいなければ帰るに決まっているのということはつまりただ帰らせるとそうただ帰らせるだけでなくお土産も持たせてあげるいや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいいな。いや、ちょうどいい你要去大河洋行。坐吧。我不去了。你说的没错，我是准备去大河洋行杀了藤原纪子，因为我认为他这个时候一定会受。常规思维逻辑都是成立的，那你现在为什么要选择不去了呢？你们都把我看得这么明白，藤原纪子是弱智吗？去拿点酒来吧，今天晚上我们轻松轻松。好，我去拿，真是难得。方远是不是去大河洋行了？是。为什么没有拦住他？我错了，因为我们当时觉得这真的是一个很好的时机。关键是我们不想让你冒那么大的风险。王方远叫我来了。什么意思啊？志伟不知道王远不在，我去把王远叫回来。你确定还来得及吗？不确定。坐下。望远去哪儿了？当时我一心一意想杀了山本的时候。我的一位老朋友曾经劝过我，我当时接受他的劝阻，因为所有人都能看明白的事，而我却拿来当做是自己复仇的机会，我有多愚蠢？现在，藤原纪子能看明白我？他一定能。谢谢你们。至于汪远，藤原纪子会放他离开大河洋。汪远去做大河洋行，是的。你为什么不早告诉我？早说你就不会演了呀。演什么？谢谢你，志伟。我们没在演什么，我们只是在阻止林秋燕
。演出成功是吗？算是吧。走吧，你们就真那么放心汪远吗？糊涂，走。既然你们都算准了藤原纪子，我们应该不用担心汪远了。你怎么什么都知道？演呗。你们这是没给我劝住秋燕，还是要去大和洋行接应我？总之，现在都没有去的必要。里面是最新的甲虫。为什么？什么为什么？你见到藤原纪子了吗？没有。你在哪儿拿到的？他的办公室。他为什么要送我们这么大一份礼？模板会不会是假的？不会。藤原纪子给我们一块假模板毫无意义。是啊。太蹊跷了。或许没有你们想的那么复杂，比如藤原纪子是真的出去了，而且他也没有料到我们会这么快展开行动，会吗？也是。都别在这傻站着了。志伟拿纸和笔给我。按照上面的方式，通知中共方面，配合我们明天的行动。是、啊。たとえ南京基地を見つけた方法が何だろうと、同じ方法を使って上海基地を見つけるでしょう。その通りの判断だと思います。今一番重要なのは時間を稼ぐこと。わかりました。もう今回の作戦で林中や一派を全滅させるなんて楽観的でいられないわ。今までのことでわかるでしょう。林中やは確かに強力な能力を持っている。だから十分な準備が必要ね。はい。紅茶をどうぞ。ありがとうございます。睡吧，别老在那儿盯着我。放心，我今晚不出门，还没到出门时候。真的，你可别骗我。你啰嗦。怎么样？有什么思绪没有？没有。难道真像王尔说的，这一切都不是设计好的呢？你能说服得了自己吗？不能。但如果我们把问题复杂化了呢？明天都还要行动，都先休息吧。我不同意明天的行动。为什么？在没有弄清楚藤原纪子的用意之前，我不同意贸然行动。藤原纪子没有用意。
什么意思？这是一块他们没有准备使用的模板。就算是这样，他这么做也是有用意的。他在为自己争取时间。藤原纪子断定，我们会竭尽全力破解他的用意。而在我们没有破解他用意之前，我们是不会采取任何行动的。有道理。道理归道理，他能使出这么让人费解的招数，我们必须三思而后行。三思而后行不错，但不行动，不就正好达到了藤原纪子的目的？我完全同意秋原的推断。还是你的一句话提醒了我。你刚才说过，如果是我们。把问题想复杂化了呢知道你没睡，等着你呢。走，喝点酒去。林秋燕刚才说过一句话，你还记得吗？哪句？这块模板。是他们根本没有想使用的模板，好像说过，可不想使用，他们干嘛费这么大劲做这玩意儿？迷惑我们。你是说他是故意让我拿走这块模板的？是。那也就是说，今晚如果是秋燕去打黑洋行，也是一样的结果。没错。那说啊，你说，明天的行动应该取消。你没
事吧？怎么说呢？你有意思吗？当然有。我是向你太纠结了。既然这块模板是真的，他不就是想让我们取消这次行动吗？他用了这么大的赌注来迷惑我们，他能想不到我们会去袭击他的生产基地吗？他未必想得到我们是用什么办法找到他的行动基地，这都不重要。重要的是他现在在布一个很大的局。藤原纪子很可能到现在还没有想明白，你们用什么样的方式找到南京基地，但他一定会明白。既然我们能找到南京基地，就能用同样的方式找到上海基地。同意。除了防范，还能做什么？再加上，他又匪夷所思的把新的模板送给我们。你不觉得所有的行动都应该暂缓吗？逻辑都对。我们现在应该回到原点。什么原点？这块模板。林秋燕的判断应该是准确的。这块模板。的确是他们极其精致的作品，但他们也的确没有想真正使用。为什么？大面额的货币缺乏流通性，他们制造假币的目的是什么？缺乏流通性的货币，对于你扰乱市场来说，有意义吗？有道理。所以，他们的真正目的，应该是针对我们的。先把秋燕叫起来吧。不急，我们还是先设想一下，万一进了有埋伏的基地，该怎么逃脱吧。不用设想了。下不好的棋，就先不下。那咱们的任务怎么办？任务自然要完成。说说你的想法。我们应该都已经认定，藤原纪子给我们设了一个局。没错。那咱们就不进他这个局里跟他纠缠。他的基地该怎么生产就让他生产。我们只对他们的产品下手。好办法。是啊，既然咱们锁定了他们的生产基地，假钞的流向就完全在咱们的掌控之中。唯一的漏洞，就是会让藤原纪子明白，我们已经找到了他们的基地。既然他布了局，并做好了防范，但他目前并没有确定，我们已经找到了他们的印钞基地。是的。你是担心他会利用这个时候转移基地？他一定会的。实际上，我们放弃袭击大通纺织厂，正是藤原纪子想要的。既然他想要，我们就给他。他需要时间，我们也需要时间。我会在杀了藤原纪子的同时，捣毁一场劫。通过对已知讯息的整理和分析
，五百月面值的模板应该是不会被使用的。对于现有基地的摧毁行动，要谨慎。是否要推迟明天的行动？是。那要赶紧通知军统方面。不必了。啊？为什么？你来之前，林秋燕已经跟我联系过了。他怎么说？林秋燕已经提前判断到了，这个林秋燕可真不一般。是，休息吧，我约了明天上午和林秋燕见面。外に動きは見えません。まだここを見つけていないのか、それとも煽るように注意をそらされたのでしょうか。どっちでもない。というと。